வெல்கம் டு ரூபிஸ் ஹங்கிரி பாக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள் பாட் கறி இந்த டிஷ் வந்து சப்பாத்தி பிளைன் ரைஸ் கீ ரைஸ் கூடலாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் நறுக்கிய மஷ்ரூம் அரை கப் வேக வைத்த உருளை அரை கப் தக்காளி அரை கப் பனீர் அரை கப் நறுக்கிய வெங்காயம் அரை கப் பேபிகான் அரை கப் பட்டாணி அரை கப் கேரட் அரை கப் டொமேட்டோ சாஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பிரிஞ்சலை ரெண்டு உருக்கிய வெண்ணெய் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி கால் டீஸ்பூன் சக்கரை அரை டீஸ்பூன் இட்டாலியன் சீசனிங் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட பிரிஞ்சில் ரெண்டு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா பொறிஞ்சதும் நறுக்கிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது கூட ஒவ்வொரு காயாக சேர்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கேரட் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க கேரட் கொஞ்சம் வதங்கின உடனே தக்காளி சேர்த்துடலாம் நான் ரெண்டு சின்ன தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் இது போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பேபி கார்னு சேர்த்துடலாம் இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூம் சேர்த்துடலாம் இது கூட பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் நான் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துருக்கிறதுனால ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு சவுண்டு மட்டும் வேக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் பட்டாணியாக இருந்ததுன்னா அப்படி சேர்த்துக்கோங்க காய் வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் நல்லா வதங்கட்டும் காய் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் மசாலா தூள் சேர்க்க போகிறோம் மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் உப்பு ஜீரகத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இட்டாலியன் சீசனிங் ரெண்டும் போட்டு நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற டொமேட்டோ சாஸ் கலந்துக்கிறோம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்துட்டு இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக எடுத்து வச்சுருக்கிற பன்னீரை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் பாருங்க நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கறி ரெடி ஆயிடுச்சு இது மேலே டாப்பிங்ஸ் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கோட மிளகுத்தூள் உப்பு இட்டாலியன் சீசனிங் அது கூட உருக்கி வச்சுருக்கிற வெண்ணெய் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கறியை ஒரு கனமான பிளேட்டில் நல்லா பரப்பி விட்டுட்டு அது மேலே இந்த உருளைக்கிழங்க வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கணும் 
எல்லா இடமும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி தடவி விடுங்க இப்போ இதில் ஃபோக்கால சின்ன சின்ன ஹோல்லா போட்டுக்கோங்க இதை நம்ம பேக் பண்ண போறோம் அவன்ல டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ல ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சு எடுக்கலாம் நீங்க கேஸ் ஸ்டவ்ல கேக் வைக்கிற மாதிரி கூட வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு பாருங்க நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்ச பொட்டேட்டோ எல்லாம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் மாறி லேயர் மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ பீஸா எடுத்துக்கலாம் பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கு நம்ம வெஜ் பாட் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு இது சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க மேல லேயர் மாதிரியும் கீழே கிரேவி மாதிரியும் அழகா இருக்கு நீங்க வீட்டுல கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க ரூபிஸ் ஹங்கிரி பாக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ